हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दी भारत ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस आई एम आरिफ सर दिस इज अवर सेकंड लेक्चर ऑफ एसपी प्रीवियसली हम लोगों ने एसपी में लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर वन स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर वन का नाम था इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस फर्स्ट चैप्टर में और फर्स्ट लेक्चर में हमारा सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ था कि कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है एक छोटा सा रिव्यू सुनेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस का बेसिकली कॉर्पोरेट फाइनेंस दो चीजों से रिलेटेड था जब भी बिजनेस में पैसा आता है आप उसे कहोगे सोर्सेज ऑफ फंड्स वेन एवर मनी कम्स इन टू बिजनेस और जब आप वो पैसे का इस्तेमाल करोगे तो आप उसे कहोगे एप्लीकेशन ऑफ फंड एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर में हमें यही समझना है कि ये कॉर्पोरेट फाइनेंस क्यों जरूरी है क्योंकि एज अ बिजनेसमैन एज अ फर्म मेरे को आइडिया होनी चाहिए कि मेरे बिजनेस में कितना फंड्स है और वो फंड्स को मैं किस तरीके से यूज करने वाला हूं और यू कैन से अप्लाई करने वाला हूं सोर्सेस ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की मदद से मुझे जो मिलता है उसे हम कहते हैं रिटर्न और हम चाहते हैं हमारे रिटर्न हमेशा आए मैक्सिमम ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट है अबाउट कॉर्पोरेट फाइनेंस अब क्लास एसपी में सिस्टम कैसा है हमने टॉपिक का मीनिंग देख लिया हमने टॉपिक का लास्ट में डेफिनेशन देखा इंपॉर्टेंट समझा कि भाई फाइनेंशियल डिसीजन लेने के भी काम आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लेने के लिए भी काम आता है पैसा लाना है तो फाइनेंशियल डिसीजन पैसे का इस्तेमाल करना है तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन अब हमें समझना है कि ये पूरा का पूरा कॉर्पोरेट फाइनेंस हमारे लिए क्यों जरूरी है सबसे पहला इंपॉर्टेंस बनेगा हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग देखो स्टूडेंट्स बिजनेस को पहली बात तो मुझे शॉर्ट रन चलाना नहीं मुझे बिजनेस को चलाना है लॉन्ग रन के लिए शॉर्ट टर्म के लिए नहीं चलाऊंगा लॉन्ग टर्म के लिए चलाऊंगा तो मुझे सबसे पहले बिजनेस में डिसीजन लेने हैं कि मैं पैसा कहां से लाऊंगा और मैं वो पैसों का इस्तेमाल कैसे करूंगा दैट इज सोर्स ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स साथ ही साथ जब मैं ये डिसीजन ले रहा हूं तो मुझे हर चीज का ध्यान रखना है कि मेरा बिजनेस थ्रू आउट द टाइम चलेगा नॉन स्टॉप चलने वाला है तो भाई मुझे रॉ मटेरियल परचेस कब करने हैं मुझे फिनिश प्रोडक्ट्स कब बनाना है मुझे ओन्ड कैपिटल लेना है क्या मतलब शेयर्स बेच के पैसा लेना है मुझे डिबेंचर वगैरह इशू करके पैसा लेना है ये सारे डिसीजन लेने के लिए हर बिजनेसमैन को और हर फर्म को कॉर्पोरेट फाइनेंस का रिक्वायरमेंट लगेगा पहले पॉइंट में मुझे यही समझना है कि मुझे डिसीजन लेने हैं तो मैं बता रहा आपको डिसीजन आपको फाइनेंशियल एरिया में लेना है डिसीजन आपको रॉ मटेरियल की एरिया में लेना है हो सकता है डिसीजन आपको सेल्स की एरिया में लेना पड़े हो सकता है प्रोडक्शन की एरिया में लेना पड़े आप जो भी एरिया में डिसीजन लेने वाले हो स्टूडेंट्स वो डिसीजन लेने के लिए हर बिजनेस फॉर्म को कॉर्पोरेट फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है सो पॉइंट नंबर वन इज वेरी सिंपल हेल्प इन डिसीजन मेकिंग एक और चीज याद रखेंगे डिसीजन मस्ट बी टेकन ऑन टाइम देखो डिसीजन को लेके एक चीज और बता सकता हूं मैं आपको दो फैसले लेने होते हैं एक डिसीजन होते हैं रिएक्टिव डिसीजन और एक डिसीजन होते हैं प्रोएक्टिव डिसीजन रिएक्टिव डिसीजन क्या होंगे सिचुएशन आई और आपने रिएक्ट किया जैसे वेन यू कम फॉर दी एग्जामिनेशन हम आपको क्वेश्चन पेपर देते हैं रिएक्शन में हम आपको आंसर पेपर देते हैं वो रिएक्टिव डिसीजन है लेकिन वही एग्जाम का टाइम टेबल हम आपको काफी पहले से दे देते हैं प्रोएक्टिव डिसीजन उसी तरीके से हर बिजनेसमैन को डिसीजन लेने हैं फॉर्म को डिसीजन लेने हैं और राइट डिसीजन लेना है राइट टाइम पे लेना है इसीलिए उसे करना पड़ेगा कॉर्पोरेट फाइनेंस का स्टेट पॉइंट नंबर टू पे आते हैं हेल्प इन रेजिंग ऑफ कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इधर पैसा कहां से लाना है मैं सोर्सेज ऑफ फंड्स को ही एलोबरेट करता हूं शेयर्स वगैरह बेच के पैसा लेके आऊंगा तो नाम दे दूंगा ओन्ड फंड और डिवेंचर वगैरह बेचकर पैसा लेके आऊंगा तो नाम दे दूंगा बोरोड फंड यहां कंपनी को एक और डिसीजन लेना है जब वो पैसा ले रहा है किसी से तो वहां पे उसे देखना है लो कॉस्ट 
सस्ते में सस्ता पैसा मिले जैसे ए बोल रहा है हंड्रेड रुपीज इन्वेस्ट करूंगा आपकी कंपनी में हंड्रेड एंड फाइव रिटर्न लूंगा प्रपोजल क्या है ए का हंड्रेड इन्वेस्ट करेगा हंड्रेड एंड फाइव रिटर्न लेके जाएगा बी बोलता है मेरा प्रपोजल भी 100 है बट मुझे आप रिटर्न 104 जीरो फोर करना यहाँ पे इमीजिएटली कंपनी बी पर अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों 100 रुपीज दे रहे लेकिन बी को रिटर्न करना कम है फोर रुपीज ही ज्यादा जाएगा तो यहाँ पर कंपनी डिसाइड करेगा अबाउट रेजिंग ऑफ कैपिटल अच्छा तीनों टर्म के लिए डिसाइड करेगा आप बोलोगे सर तीन टर्म कौन से बहुत सिंपल एक साल के लिए होगा तो शॉर्ट टर्म पांच साल के लिए होगा तो मीडियम टर्म और पांच साल से ऊपर टेन इयर्स फिफ्टीन इयर्स ट्वेंटी इयर्स तो हो जाएगा लॉन्ग टर्म तो तीनों टर्म का डिसीजन यहां पे बिजनेसमैन ले लेगा दैट इज हेल्प्स इन रेजिंग ऑफ कैपिटल अब कैपिटल रेस करने का डिसीजन उसका कंप्लीट हो गया यहां पर उसे यह भी याद रखना है कि वो डिसीजन सही ले रहा है या नहीं साथ ही साथ ऐसी जगह से फंड्स आ रहा है जो लो कॉस्ट है कुछ कंपनीज क्या करती है हमेशा लो कॉस्ट पे नहीं जाती है ऐसा भी हो सकता है कि एक परसेंट मुझे 500 देने के लिए रिटर्न रेडी हो गया और रिटर्न में 550 मांग रहा है कंपनी एग्री कर देगा क्योंकि कंपनी को एक बड़ा अमाउंट मिल रहा है फाइव हंड्रेड अच्छा खासा अमाउंट हो गया या फाइव करोड़ मान लो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अमाउंट हेफ्टी है ना बड़ा अमाउंट है तो कंपनी फिर वहां पर बोरोड फंड पे भी जा सकता है पॉइंट नंबर टू में कंपनी को यही याद रखना है कि उसे फंड्स किस तरीके से रेस कर ले पहले डिसीजन लिया फिर कैपिटल रेस कर लिया तीसरा पॉइंट हेल्प्स इन आर एंड डी एक्टिविटीज आर एंड डी को मैं स्पेल करता हूं एक्सपांड करता हूं तो वर्ड बनता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमने एक वर्ड सुना था इलेवेंथ स्टैंडर्ड में इनोवेशन समथिंग न्यू समथिंग डिफरेंट जो पहले ना देखा हो ना सुना हो कुछ नया इनोवेशन अब ये इनोवेशन करना या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना भी रिक्वायरमेंट करता है एक बहुत ज्यादा कैपिटल की जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आ जाना मान लीजिए भाई कोई नया रिसोर्सेस लेके आ जाना कोई नए प्रोडक्शन की टेक्निक लेकर आ जाना या आप बोल सकते हो कि रिसोर्सेस हो गया सर टेक्नोलॉजी हो गई मान लीजिए भाई यहाँ पर हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि बिजनेसमैन ने कोई नया प्रोडक्ट बना दिया नई आइडियाज बना दिया अभी आप एक एग्जांपल ले लो ओल्ड रेफ्रिजरेटर एंड न्यू रेफ्रिजरेटर ओल्ड एयर कंडीशन एंड न्यू एयर कंडीशन चलो ना और अच्छा एग्जांपल लेते हमारा फिजिकल लर्निंग ऑफ टीचिंग एंड नाउ इट इज ड्यू टू लॉकडाउन एंड कोविड 19 ऑनलाइन लेक्चर्स यूट्यूब लेक्चर्स जूम लेक्चर्स गूगल मीट लेक्चर्स आर द सुपर्ब एग्जांपल्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑब्वियसली सच काइंड ऑफ एग्जांपल रिक्वायर गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल और वो कैपिटल कहां से आएगा कैसे आएगा उसके लिए यू नीड टू स्टडी व्हिच फाइनेंस कॉर्पोरेट फाइनेंस नंबर 4 हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस बिजनेस को चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है देखो हमेशा याद रखो इट इज वेरी इजी टू स्टार्ट अ बिजनेस अरे बिजनेस स्टार्ट करना बहुत इजी है आप भी पढ़े ना कैपिटल आया बिजनेस स्टार्ट हो गया ए और बी मिले बिजनेस स्टार्ट हो गया द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इज टू रन शुरू करने के लिए तो कोई भी दुकान खोल लेता है लेकिन हम वही दुकान वाले को ज्यादा सक्सेसफुल मानते हैं जो ज्यादा टाइम तक मार्केट में रहा जो ज्यादा टाइम तक बिजनेस कर रहा है सो द रनिंग ऑफ बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये बिजनेस को हम चाहेंगे सक्सेसफुली रन हो इसके लिए हमें कॉर्पोरेट फाइनेंस का डिसीजन लेना चाहिए जैसे टाइम टू टाइम बराबर रॉ मटेरियल आ गया कंपनी में रॉ मटेरियल आया तो वो वर्क इन प्रोग्रेस बनने टाइम टू टाइम चला गया जब वो वर्क इन प्रोग्रेस बनने गया तो प्रॉपरली फिनिश गुड्स बन गया एक स्टेप बैठाया देखो मैंने रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स चीजों का काम प्रॉपरली होता गया टाइम टू टाइम चीजें कंप्लीट होती गई समय पर चीजों को कंप्लीट करवाया गया यही तो काम है बिजनेस का एक्टिविटीज को टाइमली मैनर पे कंप्लीट करना चीजों को अचीव करना 
फिनिश गुड्स को बनाकर बेच देना प्रॉफिट अर्न करना तो पॉइंट नंबर फोर आ जाएगा हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस कि हम बिजनेस को सुकून से रन कर रहे हैं विदाउट एनी इश्यूज विदाउट एनी प्रॉब्लम बिजनेस इफेक्टिवली क्या किया जा रहा है रन क्योंकि आपने बहुत अच्छे से किसकी स्टडी करके रखी है कॉर्पोरेट फाइनेंस की चलो नंबर फाइव पे आते हैं मैनेजिंग रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है रिक्स बिजनेस का वो हिस्सा है जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते रिक्स को लेकर ही बिजनेसमैन को काम करना है अगर वो रिक्स नहीं लेगा तो वो काम नहीं कर सकता अब रिक्स भी बहुत तरीके के हैं कुछ ऐसे रिक्स है जिसको आप इजिली अवॉइड कर सकते हो और कुछ ऐसे रिक्स है जिनको आपको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा जैसे एग्जाम्पल ले लो नेचुरल कैलामिटी अर्थक्विक आ गया फ्लड आ गया भाई वो रिक्स के लिए बिजनेसमैन को अपने पास फंड्स रखने अच्छा कुछ ऐसे रिक्स है जिसमें बिजनेसमैन थोड़ा रिलैक्स है जैसे हमने सुना है इंश्योरेबल रिक्स एंड नॉन इंश्योरेबल रिक्स वो आपको अर्थक्विक बोला सुनामी बोला या फ्लड बोला वो नॉन इंश्योरेबल है नेचुरल कैलामिटी कुछ नहीं कर सकते हेल्पलेस लेकिन फायर थे ये इंश्योरेबल रिक्स है तो भाई उसे इंश्योरेंस निकालनी है उसे टाइम टू टाइम इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना है और एक अच्छा बिजनेसमैन वही है एक अच्छा कॉर्पोरेट फाइनेंसर वही है जो बहुत इफेक्टिवली किसको मैनेज कर ले रिक्स को Until, unless आप रिक्स को मैनेज नहीं कर पाओगे मैं आपको एक इफेक्टिव पर्सन या एक राइट बिजनेसमैन के रूप में नहीं देख सकता हूं विद द हेल्प ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस यू कैन इजीली मैनेज रिक्स विच आर अराइजिंग इन दू कोर्स ऑफ बिजनेस लास्ट पॉइंट डिविडेंड एंड इंटरेस्ट चलो ये दोनों पे जरा हमारा डिस्कशन ज्यादा है हमेशा हम लोग याद रखेंगे कि जो डिविडेंड पे किया जाता है डिविडेंड इज ऑलवेज पेड ऑन शेयर पूरा करियर में याद रखने का अपने कॉमर्स के एंड इंटरेस्ट इज पेड ऑन समाइम लोन एंड समाइम डिवेंचर्स और इजी करके बोलू तो जितने भी कंपनी के मालिक होते हैं ना उनको हम देते हैं डिविडेंड ओनर्स है और जितने भी कंपनी के कर्जदार होते हैं उनको हम देते हैं इंटरेस्ट अच्छा एक और ट्विस्ट है क्लास हम कभी भी पहले देंगे इंटरेस्ट आउटसाइडर्स इंडिया ना इंडिया कंजर्वेटिव अप्रोच पे चलता है कर्जे चुका दो अपने को एंड में मिलना चाहिए जैसे प्रॉफिट तो ये शेयर होल्डर ओनर है इसको एंडिंग में जाएगा डिविडेंड पहले क्या चला जाएगा इंटरेस्ट जाएगा क्रेडिटर्स को क्रेडिटर्स खुश हो जाएगा वो अपना सारा क्लेम्स ले लेगा उसके बाद कंपनी देगा अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भाई इसके लिए भी आपको फाइनेंस चाहिए आपके पास फंड्स अवेलेबल होना चाहिए कि आप राइट अमाउंट राइट टाइम पर डिविडेंड और इंटरेस्ट पे कर रहे हो याद रखना डिविडेंड पेड टू द शेयर होल्डर एंड इंटरेस्ट पेड टू द लोन्स और डिवेंचर होल्डर अब ये छह पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए जिसके रीजनिंग एक क्विक रिव्यू में सुनिए सबसे पहले काम ये डिसीजन मेकिंग का है कि भाई डिसीजन किस तरीके से लिया जाए कैसे डिसीजन हो इसके बाद फंड्स कैसे कैर करना है कैपिटल कैसे रेज करना है हम लोगों को इसका डिसीजन है देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके बाद स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस चेक किया जाएगा कि बिजनेस सही तरीके से चल रहा है कि नहीं रिक्स मैनेज हो जाएगा पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ये छह पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट से विद रेफरेंस टू कॉर्पोरेट फाइनेंस अब थोड़े से आपके घर के असाइनमेंट्स के बारे में बात करते हैं आप लोग घर पे स्टूडेंट्स अभी टाइम है हमारे पास जब तक हमारे ऑफलाइन लेक्चर्स या कॉलेज शुरू नहीं हो जाते जब तक आप लोग घर पे क्या कीजिए एस के चैप्टर नंबर वन के मीनिंग डेफिनेशन इंपॉर्टेंस को घर पे रीड कीजिए याद करने की कोशिश कीजिए जो मैंने एक्सप्लेन किया उसे एक बार रेफर करें घर पे नोट्स आपके पास पीडीएफ फॉर्म में है एक और काम आप कर सकते हो एक्सरसाइज पे जाके देखोगे तो फाइंड द द आउट आपको मिलेगा फिल इन ब्लाइंड्स आपको मिलेगा मैच द कॉलम आपको मिलेगा ट्राई टू सॉल्व योर ओन अच्छा 
बच्चों लॉकडाउन और क्वारंटाइन हमारे पास एक काफी अच्छा टाइम है जिसमें आप आपकी बहुत सारी चीजें इंप्रूव कर सकते हो सर अभी हम लोग इसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं देखो नंबर वन आप लोग राइटिंग स्पीड इंप्रूव करो बेटा वेन एवर द क्लास और कॉलेजेस और स्कूल स्टार्टेड जब हमारा सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा सो यू विल गेट ऑलमोस्ट आपको एकेडमिक ईयर पूरा मिलेगा इनशाला लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये जो भी हमारे पास टाइम है इसमें अपना राइटिंग स्किल इंप्रूव कर दो हैंड राइटिंग इंप्रूव करने नहीं बोल रहा हूँ स्पीड इंप्रूव करने बोल रहा हूँ कुछ लोगों को रीडिंग में प्रॉब्लम है तो रीडिंग करो आपके पास सबके पास पीडीएफ फॉर्म में टेक्स्ट बुक्स है हमने ग्रुप में शेयर करी है पहले एक नोटबुक घर में उसको देख देख के लिखो ना आपका मोबाइल का भी इस्तेमाल हो जाएगा और आपकी लिखने की भी स्पीड बढ़ जाएगी आप आराम से देख देख कर देख देख कर उसको दो तीन पेज डेली लिखो इसके साथ ही साथ आप लोग कुछ सब्जेक्ट्स को लर्न करना स्टार्ट करो अभी एसपी है इको में मैंने एक चैप्टर कवर कर लिया वो सेकंड चैप्टर का भी वीडियो आएगा उसको रीड करो याद करने की कोशिश करो देखो हमारे पास ये जो मंथ के ड्यूरेशन मिल रहे हैं हम इसको प्रॉपरली स्टडी पर्पस के लिए अगर यूज करते हैं तो बहुत हेल्पफुल है एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीक ईद रहने वाली है तो ड्यू टू सच सिचुएशन हम जितना सादगी से हो सकता है या जितना सिंपल सिटी से हो सकता है यू कैन से उतना सिंपल सिटी से ईद मनाए और दुआ करें प्रे करें हर मुमकिन कोशिश करें कि हम लोग इस चीज से जल्द से जल्द हमारी कंट्री बाहर आए और आप लोग जब हमारा फर्दर लॉकडाउन एक्सटेंशन हुआ है तो थर्टी फर्स्ट मे तो उसके रूल्स को फॉलो करें स्टे होम स्टे सेफ नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे थैंक यू